大家好，美一哥的小师弟又来了。她曾在韩国被评选为最受喜爱的女演员，更被韩国人誉为最有皇后相的女星。她就是顶级演员李美妍。名城皇后中，她是端庄机智的名城皇后，中毒中性感无双的恩素。话说李美妍简直就是现实版被上帝眷顾的宠儿，天生就有如此绝佳的气质。但自从二零一六年后，李美妍便逐渐淡出了演艺圈。想必对于一些年轻观众来说，大家并不熟悉李美妍。但一提到成年得善，想必大家便会恍然大悟。李美妍和金柱赫在《请回答一九八八》里扮演了成年得善和阿泽，两人的夫妻日常虽然短暂，但却笑点十足。而作为韩国第二代国民初恋，李美妍更因其独特的古典美，被观众冠以“秋天蒙娜丽莎”的称号。而她之所以进入娱乐圈，也得益于其出众的面貌。一九七一年九月二十三日，李美妍出生于韩国首尔，毕业于韩国著名的东国大学电影表演系。十六岁那年，在很多人还不知道自己人生方向时，李美妍便参加了韩国乐天选美大赛。同时，她凭借自身出众的外在条件，一路过关斩将，拔得头筹，被评为乐天小姐第一名。以此为契机，李美妍正式进入了演艺界。此时的她，颜值完全不输现在一些当红流量女明星，而且颇具辨识度，五官也有一种独特的俊朗，但又不失女人的那份柔美。彼时的李美妍拥有着不像是高中生的成熟美貌。出道后，他便在青少年电视剧《爱情开花的树》中扮演了得到崔秀忠和孙昌明喜爱的护士角色，而备受关注。之后，他接着出演了《幸福与分数无关》影片中，李美妍以清纯可人的形象，作为九零年代最优秀的明星活跃在荧幕上。同时，也因自然灵动的演技，他获得了第二十六届白象艺术大赏电影奖最佳新人奖，以及 KBS 演技大赏优秀演技奖。此后，李美妍在电影、电视领域更是双开花。秋天的旅行、冰点、爱的方式、错爱、双鱼座，更让他直接跻身韩国最当红实力派女演员行列。而就在此时，李美妍的爱情也悄然来到。但区别于红火的演艺事业，李美妍的感情状态算是比较坎坷的。一九九五年，在自己事业最巅峰时，李美妍毅然决然嫁给了同为演员的金城佑。但当时李美妍的知名度相对于金城佑来说是更高的，于是，在这段本就不平等的婚姻中，也涌现了很多甜言碎语。当时很多人认为金城佑就是个软饭男。婚后，李美妍也并未放弃自己的事业。一九九八年，二十七岁的李美妍再度挑战自己，搭档郑宇胜、朴新阳参演了由朴启勇执导的大尺度影片《仙人掌旅馆》。次年，李美妍搭档金圭丽参演悬疑片《女高怪谈》。凭借在影片中精湛的演技，李美妍一举获得了第三十六届韩国电影大钟奖最佳女配奖。二零零零年，李美妍又主演了《错爱双鱼座》，并凭借入木三分的演技，获得第二十一届韩国电影青龙奖最佳女主角。此时，李美妍的事业节节攀高，可丈夫金成佑的事业并未有多大起色，婚姻本就不平等的两人最终也没有走到最后。于是，在二零零零年，李美妍和金成佑正式宣布离婚了。离婚之后，李美妍对外表示，两人是因为性格不合而离婚的。分开之后，两人仍然是朋友的关系。尽管离婚，但李美妍的事业仿佛开了挂。刚刚离完婚，名城皇后的剧本就找上了门。制片人为了请她出山，砸重金极力邀请，可谓势在必得。李美妍也由此成为韩国身价第一女艺人。事实证明，这个选角是极其成功的。名城皇后播出后，李美妍不仅外貌被评为最有韩国皇后相，而且气质也和名城皇后很相像。虽然这是她第一次出演古装电视剧，但她在剧中的古装扮相与她的外貌非常契合，而且演技也令人信服。《名城皇后》一经播出即大火，李美妍也凭此片斩获了韩国国家电视台最佳女演奖，也因其所扮演形象太过深入人心，“名城皇后”这个称呼更成为了她的专属称号。凭借着端庄的颜值和精湛的演技，李美妍这一角色广受好评。此后，她的事业更是一路攀高，清纯的外貌与深具魅力的眼神，使李美妍深受影迷的喜爱。在网上一次韩国最受欢迎的主妇艺人调查结果中，李美妍以百分之二十的得票率赢得头筹。广告商认定她是最能够获得消费者与广告导演认可喜爱的广告明星，于是，一时之间她的广告邀约纷至沓来。而在《名城皇后》后， 2 0 0 2年，为了寻求突破，李美妍与李秉宪合作了文艺电影《中毒》。在其中，李美妍扮演一个冷淡克制的嫂子恩素，兄弟俩同时发生意外，大哥变成植物人。一年后，奇迹般醒来的弟弟坚持自己就是大哥，因长期暗恋嫂子，疯狂融入大哥的角色，和嫂子坠入爱河。电影一放映就引发巨大的轰动，片中李美妍展现了无穷的魅力，深深吸引着网友，成为万众情人。如果说《名城皇后》突出了李美妍的美丽机智，那么《中毒》则是展现了她非凡的性感，其动人的脸庞、成熟的韵味以及美妙的身段，着实让韩国网友们中了一回毒。李美妍在电影中炉火纯青的表演，让她立刻在当年拿下了韩国影视最高奖项大钟奖最佳女主角奖。
不过在此之后，李美妍却逐年减少作品，直到三年之后，她才与李正载、张东健合作了电影《台风》。二零零七年，李美妍搭档李台兰、金俊成、尹采文参演了《肩膀背后的恋人》，因夺目的演技，李美妍获得了第十六届韩国电影春史奖最佳女主角。随后，她又出演了《为爱疯狂》《剧伤金万德》《上班族》等作品。但在这之后，李美妍一度经历了长达四年的蛰伏期。终于，就在二零一六年，李美妍再度出山，搭档刘亚仁、崔志友、江河娜出演了电影《请点赞》。在电影中，李美妍和刘亚仁饰演一对情侣，刘亚仁在片中扮演韩流明星，李美妍则饰演经验丰富的电视编剧。而就在电影《请点赞》制作发布会的现场，刘亚仁、李美妍、崔志友、江河娜等均有出席。会上饰演韩流巨星鲁镇宇的刘亚仁更是大胆表示，李美妍前日辈就是自己的理想型，并表示他们在现实中和在电影里差不多，但都是自己单方面在追求他，前辈一直在后退。此话一出，现场也是满满的粉红氛围。要知道，在离婚之后。李美妍与金城佑的感情状况也是大不相同。就在二零零五年五月，三十六岁的金城佑和三十四岁的金南珠在韩国首尔市某酒店举行了婚礼。在结婚之前，金城佑曾经打电话给李美妍，分享了自己要结婚的消息。李美妍还非常大方地送上了自己的祝福。而李美妍直到今天依旧保持单身状态。同时，在二零一六年后，李美妍就再也没有出演过新的作品，并且她私下的生活动态也非常神秘，所以几乎没有人知道她现在的生活状态是怎么样的。不过，之前他在出演综艺节目《花样姐姐》的时候，曾经一度在镜头面前痛哭落泪。当时大家都非常担心他的心理状态。同行的花样姐姐们也非常心疼他。众所周知，韩国娱乐圈是出了名的竞争残酷。如果一个明星一段时间没有持续保持自己的曝光度，很容易就会被观众遗忘。但李美妍即使多年没有在大众面前出现，但她依旧刻在观众心中。可能她就是上帝眷顾的宠儿吧。优雅知性的她，给人是距离感的漂亮姐姐，可远观不可亵玩的那种。最后也期待前辈的早日复出。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。